炒花茶，爽口在肠，汉口小茶。你们可真会挑菜，我十五代就等这么难的食材。今天我们吃，哎，我是真的没想说粉了呀。对呀、啊，你就给我们做道菜嘛。可是这熟的好多我都不认识啊。你师傅不是腌了好多酸辣椒和酸豆角吗？也可以哦，那我们今天吃酸豆角炒粉团。真不知道他跟大毛学了哪些本。海茶冷水给它下锅，放点葱姜，高度白酒起锅烧油，放入海肠，给它煎至这种微微焦黄。放入姜蒜、辣椒面，给它一起炒香炒入味。往锅边给它淋一些啤酒，给它收干汤汁添出来。倒入泡椒，给它们爆香。酸豆角倒入海肠，生抽、蚝油、一点点老抽、剁椒酱、盐、鸡精，给它翻炒均匀，把味道全部给它炒进去。倒入高汤面，辣椒就可以出锅了。刮到打的不错，这是不知道味道咋样。嗯，哇，酸酸辣辣，好开胃啊！那还不是我师傅这个酸豆角腌的好。你们谈这个干腌的酸豆角，还更加的脆。这真的下饭，我说。哇，下饭。怎么样？为了师傅手艺不差吧？嗯，我感觉这块超过好。我操，必须给他吃完。我的米饭做不过。红烧茄子，清蒸茄子，爆炒茄子。炒了三十多年的菜，头一回见到这么长的茄子，你没见过，那你肯定不会做了。算了算了，别浪费我的食材。嘿，就凭我师傅的手艺，还整不了几个茄子吗？你师傅的老三呀，早就吃腻了。走走走走走、啊，没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！这不一样的茄子，给你整个不一样的吃法。韩伦茄子，啊，你见过吗？不、嗯、是，你吃过吗？嗯、行了行了，赶紧吃我做饭。
不学子，整个的给它干瘪。像这样把它变软一点，接着给它腾出备用。再次起步，下路肉沫，蒜头、辣椒、辣椒肥，一起给它炒香，再加点剁椒酱。哎呀，剁椒酱呢？不，好好，我现在来剁。哎呀，我说的不是这个，像平常炒菜用的都是这个剁椒酱，檀香浓郁，入味快，蒸香提辣，可是一把好手呢。你知道平常在湘菜馆子的菜，为什么辣而不燥，还香辣入味呢？都是偷偷加了这个剁椒酱。难怪我在家里面炒菜老是做不出饭店那个味道，炒菜用它就对了，一瓶可以炒十几个菜呢。喜欢的话去我橱窗囤两瓶。嘿，叔，关门烟了。激发剁椒的香味之后呢，再加入一碗清水进去，生抽、蚝油、盐调味，再来一丢丢味精，再倒入茄子，慢慢的给它收汁，撒上葱花。掐完呢？这不就是个肉末茄子吗？还不错哎，这汤是满满，我这人吃三大碗，是不是啊？走吧，那你吃这个小碗的吧。啊，别啊，啊别啊，啊别啊，嗯，确实不错。里面还有锅子，然后这样整条整条的吃，真的太满足了。小马，我饭足够没有？我还要来一碗。有没有小龙虾？啥了小龙虾？哎呀，龙虾！这么多小龙虾，你们都累死我了。是吗？我我来帮你啊！我等了一年了，好久没吃了。你看，我酒都给你准备好了，你不能掉链子啊！那这个东西。这个蒜头辣一下，是调好味道的，我可以直接放。
好，豆豆这个色狼小龙虾真的是太香了。啥呀？他不是我拿了两瓶黄辣椒酱，他能有这个味吗？吃起来一点腥味都没有，而且那个黄辣椒的辣味也激发出来了。好吃是好吃，就是不够下饭。那不是有外婆在吗？再来一勺蒜仁辣椒酱。这个哪里？啊，谁呀？低调，今天就是我的成名之作——木耳河畔的肉丝粉。富贵，你去烧火，铁蛋，你去泡粉。好。铁蛋，给它水开了，把木耳泡一下。要给它过个冷水，煎几个荷包蛋。弄好了没呀？要不要过来帮忙？哎呀，我刚才不是给你去整小筷子了吗？咦，赶紧去准备洗手吃饭。好了好了好了，肉丝下锅炒至变色，倒入加碎小米辣、木耳丝、辣椒杯。铁蛋，端筷子过来。生抽、蚝油、盐、胡椒粉调味，加入荷包蛋，让荷包蛋吸满汤汁。来来来来来，加粉加粉，煮个一分钟就可以了。快点快点拿碗过来！来来来来来，快快快！哎呦，慢点慢点慢点！哎呦，走走走！哎，别弄啊，别弄啊！来来来点下饭菜，荤素搭配一下。你吃我一半容易啊！哇塞，这鸡蛋裹满了糖汁，绝了！那还有是我师傅教的好。老板，你们过两天不得办酒席啊？嗯，这不你师傅给你找师娘去了吗？哈哈哈哈哈！素炒木耳，凉拌木耳，香辣木耳。全是木耳，不是为难我吗？等等等等，我这里还有块肉呢。师傅，就凭你的手艺，这简单的食材也能做出花来。就是，这话我爱听。<笑>今天我们吃木耳炒三丝，都别愣着了，马上去烧火啊！去洗菜，你把木耳去泡一下。<笑>
整个这么多了，泡好的木耳给它捞出来，清洗一下。这个木耳里面一定要洗干净一点，可能会有沙子。木耳下锅焯水，稍微的煮一下就可以了。肉汁先给它下锅，给它划散一下，来点蒜子、红椒、辣椒灰，再倒入青椒。乌龟，拿木耳拿过来，放生抽、老抽、蚝油调味。乌龟，乌龟，乌龟。什么什么什么什么？还有鸡肉呢？嗯，这木耳是不是好贵呀、啊？嗯，是的，是吧？你这东西得交啊，别拿这些了。多的了，一家人都怎么两家换呀？这芦荟的配料还有盐，大宝，我感觉最近好像长高了，快到我这了。是呀、啊，我前面还量了一下，哪有四杯富贵动手脚？因为，绝菜炒腊肉，绝菜火锅，就炒炒蛋。这都是野菜，吃哪一个好呢？这一个山包包长的，一个土里长的。今天我师傅在手艺，小小的食材也可以做出大棒的味道。这话我要听。今天我们一锅炒了它，绝菜炒酱头。加两勺盐进去，把这个绒毛给它搓洗掉。哎，狗蛋，那不是你发小吗？哎，他怎么来了？听说你发小在城里面欠了一屁股债，到处找人借钱。不是来找你借钱的吗？能不能不要瞎说啊？本来就是嘛，我们那点钱能用来干嘛？他找谁借不是借？行了行了，我知道了。别，我发小听到了多不好啊！行行行，记住我说的话，得张借钱别借啊！哎，你怎么回来不提前给我打电话？这不来得及忘记了。进来说进来说，我就不进去了，不进去了。我就想来跟你说点事。什么事啊？你说说看，我能帮你，我尽量帮你。是这样的，我去年做生意亏了钱，我想从头再来。就想找你们借点钱，你也知道，我们兄弟几个日子过得也比较紧，其他事情或许还可以帮忙。那行吧，打扰了，我先回去了。发现本来就知道我们没钱，你来找我们借钱干嘛？他知道我们日子过得紧，还来我们这里借钱，他肯定是一点办法都没有了。大凡有一点办法，他能来我们这里借钱吗？哎。这不是他发小来找他借钱吗？你看他假的，说都说不听。哎，哎哎，阿信阿信，等一下等一下。我也知道这些年你在外面不容易，我自己存了点钱，都在这了。感谢的话我也不太会说，都在心里。嗯，没事的，等你以后赚到钱了，你再还给我就可以了。咱俩兄弟还说啥呢？路上注意安全啊！好好好，那我就不送你了。这里面都可以多放点辣椒。哎，你还是借了呀？阿信的人品我是知道的，小时候他的胆子最小、最善良了。哎，我就烧火去了。老的这一节咱们不要，把再把它再切断了。不会，把角色端过去，烧下水。这年头啊，借钱的时候你是爷，还钱的时候他是爷，所以说人心难测，最好是不借为好。起锅下入菜籽油，加入五花肉，来点老抽，来点料酒，倒入酵草。倒入蒜子、黄辣椒，再倒入蕨菜，调味加一勺盐、生抽、蚝油，一起给它翻炒均匀
吃起来脆脆的，每一口都是春天的味道。你别借，你要借，活该！这个是我存了好久的钱啊！哎呀，怎么办啊？救急不救穷，就你那个发小啊，在外面闯荡了这么多年，老是拆东墙补西墙的，这种的钱你也借，我欠半天都欠不住，吃一天长一智吧。当你决定借一个人钱的时候，那就注定会少一个朋友。哎，行了行了，别着急了，先吃饭吧，等会我带你上他们家去找他。放着放着，还有什么吃的？钱都丢了。辣椒炒辣椒，加辣黄鱼，红烧胖头鱼。这么大的鱼怎么吃啊？没被你给招起来了，回头回来给你师傅说。啊、师傅好像生病了，昨天他都好憔悴啊。那怎么办啊？要不我们把这个鱼做了，给他送过去。美，我师傅喜欢吃辣，那我们今天做辣焖黄骨鱼。放心吧，味道都把握在我手里。你们去把土关了，我给你们做饭怎么样？没问题。今天我们一锅炒了它，酸辣鸡杂。这酸土啊，是疏通体质，让土质啊更加的透气，代表着春天的到来
，代表着新一轮的波动即将开始。一份耕耘，一份收获，做着自己喜欢做的蔬菜，健康又营养，还去干嘛？还等着吃饭呢？
着后边离全出。我吃完饭还是得配这个黄瓜丁。你说我师傅给郭老板娘，他到底进到哪一步了？啊，中老板娘，不行啊！看你师傅啊，就是你师傅。所以说到饭点了还没回来